ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബുള്ളറ്റിൻ പാകിസ്ഥാൻ ക്രൈസ്തവരുടെ നരകയാതന തുറന്നുകാട്ടി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പാകിസ്ഥാനിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ മേലാളന്മാർ എന്ന് നടിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിം വിഭാഗം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ക്രൈസ്തവരെ മലിനജലമൊഴുകുന്ന ഓടുകൾ വെറും കൈകൾ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വൃത്തികെട്ടവരെന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ പത്രമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പോലീസ് വാഹനമിടിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ ശുചിത്വ തൊഴിലാളി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പാകിസ്ഥാനിലെ ഗുജ്റൻ വാലയിൽ ഒരു പോലീസ് കാറടിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശുചിത്വ തൊഴിലാളി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിന് അറുനൂറ്റി ഇരുപത് യു എസ് ഡോളർ തുല്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി പാപ്പായുടെ ദിവ്യബലി തത്സമയം സംരക്ഷണം അവസാനിക്കുന്നു മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പാപ്പായുടെ ജനരഹിത ദിവ്യബലി മെയ് പതിനെട്ടിനുള്ള വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പയുടെ ജന്മശതാബ്ദി നാളിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കയിലുള്ള വിശുദ്ധ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിന്റെ അൾത്താറയിൽ പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് അർപ്പിക്കുന്ന അനുസ്മരണ ദിവ്യബലിയുടെ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തോടെ അവസാനിച്ചു വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പയുടെ ജന്മശതാബ്ദി തിങ്കളാഴ്ച വത്തിക്കാൻ ആചരിച്ചു പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് പത്രോസ് ലിഹായുടെ ബസ്ലിക്കയിലെ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പയുടെ ഭൗതിക ശേഷിപ്പുകളുടെ ചെറിയ അൾത്താറയിൽ പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് ദിവ്യബലി അർപ്പിച്ചു ദിവ്യബലി തത്സമയം മാധ്യമ ശൃംഖലകളിലൂടെ ലോകത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മഹാമാരിയുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഭീതി കൂടാതെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന ബുധനാഴ്ച മെയ് പതിമൂന്നിന് പേപ്പൽ വസതിയിലെ കപ്പേളിയിൽ അർപ്പിച്ച ദിവ്യബലിക്ക് ആമുഖമായി പാപ്പ അഭ്യർത്ഥിച്ചു മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ മാധ്യമ ശൃംഖലകളിലൂടെ കണ്ണുചേർത്ത ജനരഹിത ദിവ്യപൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത ലോകത്തുള്ള സകലരോടുമായിട്ടാണ് പാപ്പ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് അർപ്പണ മനോഭാവം കൊണ്ട് അയൽപക്കത്തെ വിശുദ്ധരാണ് നഴ്സുമാരും സൂതി കർമ്മിണികളും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് അന്തർദേശീയ ആദർ ശുശ്രൂഷകരുടെ ദിനത്തിലാണ് പാപ്പ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് അനോയിന്റിങ് കോൾ ഇത് ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ മുപ്പതംഗ വൈദിക സംഘം സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ വൈദിക സംഘം കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് രോഗീലേപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂതാശുകൾ നൽകാൻ യു എസിലെ സെയിന്റ് പോൾ മെനിപോളിസ് അതിരൂപത രൂപം കൊടുത്ത അനോയിന്റിങ് കോൾ എന്ന വൈദിക സംഘത്തിന് ഇതിൽ പരം മറ്റൊരു വിശേഷണം വേറെയുണ്ടോ കൊറോണ ബാധിതരായി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ മുതൽ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു സംഘത്തിന് അതിരൂപത രൂപം കൊടുത്തത് ഫാത്തിമ രഹസ്യം കിംവദന്തികൾക്കിടയിൽ ജാഗ്രത നഷ്ടമാകരുത് ഫാത്തിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിച്ച നുണക്കഥകൾക്കും കുപ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഇന്നും അറുതിയായിട്ടില്ല തിന്മയുടെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഈ കുപ്രചാരണങ്ങൾ തന്റെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാമ്മ ലക്ഷ്യം വെച്ച ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപ്രസക്തമായ വാക്വാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രാധാന്യമില്ലാതായി മാറുന്നു അഭിമാന നിമിഷത്തിൽ ചിക്കാഗോ രൂപത ഡി കെൻ മെൽവിന്റെ തിരുപ്പട്ടം മെയ് പതിനാറിന് ചിക്കാഗോയിൽ നടത്തി ഭാരതത്തിന് വെളിയിലെ പ്രഥമ സീറോ മലബാർ രൂപതയായ ചിക്കാഗോ സെയിന്റ് തോമസ് രൂപതയ്ക്ക് അഭിമാന നിമിഷം രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വൈദികനായി ഡി കെൻ മെൽവിൻ പോൾ മംഗലത് അഭിഷിക്തനായി മെയ് പതിനാറിന് ചിക്കാഗോ മാർത്തോമ സ്ലീഹ കത്തീഡ്രലിലാണ് തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണം നടന്നത് സി ബി സി ഐ ഡയലോഗ് ആൻഡ് എക്യുമനിസം കമ്മീഷൻ കോവിഡിനെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കോവിഡിനെതിരെ ലോകം മുഴുവൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് സി ബി സി ഐ ഡയലോഗ് ആൻഡ് എക്യുമനിസം കമ്മീഷൻ ഭാരതത്തിലെ വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ കോർത്തിണക്കി വെബ് പ്രയർ കൂട്ടായ്മയിൽ ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള കാരണമില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയില്ല വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് Christian Times, Thiruvananthapuram.